students in this lecture we will discuss about thermodynamic and kinetic stability of metal complexes part 2 and we will discuss uh, in this lecture about the kinetic stability so this lecture may hum discuss karenge thermodynamic and kinetic stability of metal complexes ka part 2 hum ye pad rahe hain aur yahan par hum specially padhenge about kinetic stability in our previous lecture we have already discussed about the types of complexes that are based on kinetic stability to isse pehle ka jo lecture tha usme humne padha tha ki jo stability hai wo thermodynamic stability hoti hai and kinetic stability hoti hai and jo thermodynamic stability hai usko hum pehle lecture mein pad chuke hain yahan par hum discuss karenge about kinetic stability to kinetic stability ke aadhar par कॉम्प्लेक्सेस को दो तरीके से डिवाइड किया गया है वन आर लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस एंड अदर आर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस देन वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स व्हिच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर लिबाइल एंड व्हिच आर इनर्ट so if we see the libyl complexes libyl complexes hum kine kahenge the rate of substitution of ligand is high in aqueous solution so libyl complex kaun se complex hain jinka rate of substitution bahut high hoga in aqueous solution to aasani se jo ligands hain they can be exchanged to hum ye keh sakte hain ki ligands can be exchanged rapidly to bahut jaldi jaldi jo ligands hain wo kya honge exchange to wo labile hain wo movement kar sakte hain they are labile type of complex matlab wo ek tarike se hum keh sakte hain wo aasani se kya kar sakte hain exchange kar sakte hain ligands ko agar hum dusri category dekhe inert complexes to inert complexes hum kine kehte hain which can replace the ligands with difficulty to jo ligands ko difficulty se replace karte hain unhe hum inert complex kehte hain bilkul different definition hai kinetic stability ko agar aap dekhenge to aap ye dekhenge ki kinetic stability is related to the rate of substitution विद लिगेंड तो लिगेंड के साथ सब्सटीट्यूशन अगर जल्दी से होता है तो वो लिबाइल है अगर जल्दी से नहीं होता है परेशानी से होता है बहुत धीरे धीरे होता है तो वो एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है आप ये देखेंगे जो निकल का टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स आयन है ये बहुत फास्टली ये जो सी एन माइनस लिगेंड्स हैं जिनको जिसमें कार्बन को 14 से आ, क्या किया गया लेबल किया गया है आसानी से इससे रिप्लेस हो जाते हैं इसका मतलब एन आई सी एन फोर टू नेगेटिव इज अ लेबाइल कॉम्प्लेक्स इसका मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इजीली क्या कर रहा है एक्सचेंज कर पा रहा है इसलिए ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है लेबाइल का मतलब इजिली एक्सचेंजेबल जो लिगेंट्स हैं दे आर इजीली एक्सचेंजेबल और अगर इनर्ट कहेंगे तो द लिगेंट्स आर नॉट इजीली एक्सचेंजेबल जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर उनको हम बता सकते हैं कि विच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दे आर लेबाइल एंड विच आर इनर्ट तो हम दो थ्योरी के बेसिस पे इसीलिए हमने जो सबसे पहले हमने पढ़ी वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड बैलेंस बोन थ्योरी पढ़ी ताकि हम स्टेबिलिटी के बारे में समझ पाएँ और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उसको समझ पाएँ सो आई हैव चेंज दी दी ऑर्डर ऑफ योर यूनिट्स ओके डिमांड के आधार पर जो सी और बी है उसका नॉलेज आपको पहले होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए आप कि ये अगर हम ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पर हम वी के आधार पर देख रहे हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स लोबाइल होंगे कौन से कॉम्प्लेक्स इनर्ट होंगे अब आप वी के अकॉर्डिंग देखिए ये जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फोर एस तीन फोर पी एंड टू फोर डी ऑर्बिटल्स दे mix and then hybridize and uh, form six hybridized orbital aur unme kya hybridization hoga sp3 uh, sp3 d2 to yahan par aap dekh sakte hain jo outer d orbital hai it is participating in bonding to aap ye dekh sakte hain jo three orbital hain wo ya to khali honge ya bhare hue 
हो सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तब होता है जब ये थ्री डी ऑर्बिटल में दो दो डी ऑर्बिटल एलास के वो वकेट नहीं हो पाते हैं इसलिए आउटर फोर डी ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में अब आप नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखिए ये एक एग्जाम्पल है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का जहाँ पर आप देखेंगे कि दो जो इनर ई जी ऑर्बिटल्स हैं थ्री डी ऑर्बिटल्स हैं वो वेकेंट हो गए सो नाउ दी हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स डी टू एस पी थ्री टू डी इनर ऑर्बिटल्स देन वन एस एंड बी सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द सेंट्रल मेटल आयन इज डी टू एस पी थ्री इन केस ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सो इन केस ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रॉन्स देर मे बी वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन और थ्री इलेक्ट्रॉन कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं थ्री डी जो बचा हुआ ऑर्बिटल है उसकी हम बात कर रहे हैं तो ये अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल हैं जैसे यहाँ पर जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर तीन थ्री डी ऑर्बिटल हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में पाँच अनहाइब्रिडाइज थ्री डी ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया नाउ वी विल क्लासीफाई दीज कॉम्प्लेक्सेस इन टू इनर्ट एंड लेबाइल एज पर वी बी टी अब वी बी टी के आधार पर हम इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कौन से ऐसे होंगे जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे ओके अब नाउ कंसिडर द रिएक्शन वायर डिसोशिएशन मैकेनिज्म अब आप कंसीडर करिए कि रिएक्शन जो है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि जो हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो हम बात करते हैं अबाउट द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अगर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो रही है तो वो एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है अगर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही है तो वो एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है अब ये जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है आप जानते हैं कि ये दो तरीके से हो सकता है कैसे हो सकता है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से और एसोशिएटिव मैकेनिज्म से डिसोशिएटिव मैकेनिज्म का मतलब आप जानते हैं एस एन वन टाइप मैकेनिज और एसोशिएटिव मींस एस एन टू टाइप मैकेनिज्म तो अगर हम बात कर रहे हैं ओक्टाहीटल कॉम्प्लेक्स की तो ओक्टाहीटल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा जो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म अगर होगा तो जो इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी वो बनेगी स्क्वायर पिरामिडल एक तो ऑक्टाहीडल में छह लिगेंड हैं स्क्वायर पिरामिडल में कितने लिगेंड होंगे पांच तो डिसोशिएशन मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी अगर एसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा तो पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिसोशिएटिव मैकेनिज्म की डिसोशिएटिव मैकेनिज्म मीन्स जो पाँच जो छः एम एल बॉन्ड्स हैं ऑक्टाहीडल में वो उनमें से अगर कोई बैंड टूट जाएगा आसानी से तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस वायर डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ओके अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन है कहाँ पर है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन में तो वहाँ पर क्या होगा जो एम एल बॉन्ड लेंथ होगी वो लार्जर होती है और लार्जर होने की वजह से वो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है वीकर होती है कमज़ोर बॉन्ड लेंथ है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो एम एल बॉन्ड लेंथ है वो वीक होती है और बड़ी होती है और एनर्जी भी हाई होती है यहाँ पर उस बॉन्ड की ओके यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के केस में जहाँ पर डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पर एम और एल बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं स्ट्रोंगर होते हैं शॉर्टर होते हैं जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि यहाँ आउटर ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से हैं हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल हैं फोर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए यहाँ पर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वीक है तो आप समझ गए होंगे वीक मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वीक का मतलब है कि ये आसानी से टूट जाएगा अगर एम एल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल बी ईजी ओके तो अगर कोई भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पर एम एल बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं फॉर डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ये हमेशा कैसे होंगे 
लेबाइल होंगे क्योंकि लेबाइल कौन होते हैं जहाँ पर एम एल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो आसानी से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर सकेंगे इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होंगे लेबाइल और अगर हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो वहाँ पर एम एल बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्गनेस ये आसानी से नहीं टूटेगा अगर ये नहीं टूटेगा तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी आसानी से नहीं होगी अगर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होगी तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट ओके तो अगर कोई रिएक्शन ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स में थ्रू डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होती है तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे दे ऑलवेज फॉर्म इनर्ट कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस दे आर कॉल्ड एज लेबाइल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज अब आप देखिए अगर रिएक्शन हो रही हो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू तो इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस वाया एसोशिएटिव मैकेनिज्म फिर हम इसको बता सकते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स लेबाइल होंगे और कौन से इनर्ट होंगे तो अगर हम देखें आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम डी ऑर्बिटल देखें जो कि लो लाइंग है जो अनहाइब्रिडाइज है तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे यहाँ पर देखिए ये एक एक ये कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी थ्री डी टू यहाँ पर लो लाइन ऑर्बिटल कौन है ये तीन जो जो पांच तीन डी ऑर्बिटल है थ्री डी ऑर्बिटल्स और यहाँ पर लो लाइन ऑर्बिटल्स कौन से हैं जो तीन डी ऑर्बिटल खाली बचे हैं ये अनहाइब्रिडाइज लो लाइन ऑर्बिटल है इन केस ऑफ इनर ऑर्बिटल तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में तो केवल तीन ही अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल से हैं जबकि एस पी थ्री डी टू में पाँच अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स जो कि लो लाइन जिनकी एनर्जी क्या है कम है अब ये क्या होते हैं ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो अनहाइब्रिडाइज हैं यहीं पर लिगेंड अटैक करता है ठीक है तो अगर ये ऑर्बिटल खाली होंगे इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल खाली होगा तो ये उस लिगेंड से जो नया आने वाला लिगेंड है क्योंकि छह लिगेंड तो पहले से ही है रिएक्शन नहीं हुआ एसोसिएटिव मैकेनिज्म तो जो जो नया जो लिगेंड आएगा उसको भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होना चाहिए देयर शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल तो ये वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ होनी चाहिए लो लाइन डी ऑर्बिटल्स में तो अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर होते हैं तो जो सेवन्थ लिगेंड है इट कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और उससे क्या बना देगा सेवन कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बना देगा तो अगर एसोसिएटिव मैकेनिज्म होना है तो उसके लिए ये जो लो लाइन डी ऑर्बिटल्स हैं दे शुड एम उनमें से कुछ एम होना चाहिए ठीक है तो अगर हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो उनमें क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कम्प्लीटली ये एक एक इलेक्ट्रॉन होगा लो लाइंग ऑर्बिटल्स में और अगर लिबाइल होगा तो वहाँ पर वेकेंट अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एम एन सी एल सिक्स थ्री माइनस है अब इसका कन्फिग्रेशन देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल है एक ऑर्बिटल कैसा है खाली है तो इस ऑर्बिटल में द इनकमिंग लिगेंड कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर सो दैट इट कैन फॉर्म सेवन कोऑर्डिनेटेड द इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दैट इज पेंटागनल बाई पिनामिडल अगर हम सी आर सी एन सिक्स थ्री माइनस को देखें तो यहाँ पर देखिए जो इनर हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो यहाँ पर कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है जो कि जिससे कि यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन नया आने वाला जो लिगेंड है वो दे सके इसलिए ये कैसा है इनर्ट कॉम्प्लेक्स है तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे तो ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा अगर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हो एसोसिएटिव मैकेनिज्म और अगर यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल खाली होगा लो लाइन तो ये क्या होगा एसोसिएटिव uh, मैकेनिज्म के थ्रू ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा अब जैसे अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर जगह होती खाली ऑर्बिटल्स विल बी वेकेंट सो दिस विल बिकम लेबाइल अगर यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता डी जीरो कन्फिग्रेशन होता या यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते तो भी यहाँ पर ये ऑर्बिटल खाली होता तो इस पर बेस्ड हम कह सकते हैं कि लेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कौन से इनर्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो लेबाइल होते हैं या इनर्ट होते हैं तो अगर हम इस ग्रुप को देखें जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है तो आप देख सकते हैं कन्फिग्रेशन इज टी टू जी जीरो नो इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू जी या फिर क्या हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है टी टू जी में या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो केवल वही 
कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होंगे जहाँ पर या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा टी टू जी में मीन्स जो इनर डी ऑर्बिटल्स हैं वो तीन ऑर्बिटल हैं ना या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगे अगर तीन होगा तो वो क्या होगा वो एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो एग्जांपल्स आर एस सी स्कैंडियम एंड टाइटेनियम फोर प्लस एंड थ्री प्लस दैन टाइटेनियम थ्री प्लस एंड वी फोर प्लस डी वन कन्फिग्रेशन जिनका भी कन्फिग्रेशन डी जीरो डी वन डी टू है वो सभी लेबाइल कॉम्प्लेक्स होंगे और इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन होंगे अगर वो सारे ऑर्बिटल क्या हों भरे हों अभी मैं आपको दिखा रही हूँ टी टू जी थ्री टी टू जी फोर टी टू जी फाइव टी टू जी सिक्स सो डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स यहाँ पर क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं देखिए अगर यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन होंगे या जहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन होंगे या यहाँ पर पाँच इलेक्ट्रॉन होंगे या छः होंगे देन इट विल बिकम इनर्ट तब ये कैसा होगा इनर्ट होगा लेकिन अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो हो गए देन इट इट बिकम्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स नाउ वी कैन क्लासीफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन टू लेबाइल एंड इनर्ट एज पर सी एफ टी अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर भी बता सकते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स लेबाइल होते हैं कौन से इनर्ट होते हैं तो दोनों थ्योरीज जो बता सकती हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इनर्ट है ये कॉम्प्लेक्स कैसा है लेबाइल है तो यहाँ पर देखिए जो मेटल आयन्स विद एम टी ई जी मे बी इनर्ट और लेबाइल तो अकॉर्डिंग टू सी एफ टी क्या है कि कोई भी मेटल आयन जहाँ पर एम टी ई जी हो तो वो इनर्ट भी हो सकता है और लेबाइल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो देखिए डी जीरो डी टू जी जीरो ई जी जीरो डी वन डी टू जी वन ई जी जीरो ई में जो है वो इलेक्ट्रॉन जीरो है डी टू डी टू ई जी जीरो डी टू कन्फिग्रेशन तो ये तीन जो कन्फिग्रेशन हैं ये तो हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के और अब आप देखिए ये जो नीचे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पर ई जी जीरो है सब में ई जी जीरो है लेकिन टी टू जी में इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं तो ये कैसे हैं इनर्ट हैं ये क्या है डी थ्री टी टू जी थ्री डी फोर लो स्पिन का अगर हम देखेंगे तो टी टू जी फोर उसका कन्फिग्रेशन होगा अगर डी फाइव लो स्पिन देखेंगे तो टी टू जी फाइव उसका कन्फिग्रेशन होगा अगर लो स्पिन डी सिक्स देखेंगे तो उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा टी टू जी सिक्स तो ये देखिए ई जी अगर जीरो होगा तो वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल भी हो सकते हैं और इनर्ट भी हो सकते हैं ये सी एफ टी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों होता है लेकिन यही कन्फिग्रेशन सेम कन्फिग्रेशन आपने देखे अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये वाले कन्फिग्रेशन इनर्ट थे और ये वाले कन्फिग्रेशन लेबाइल थे बट सी एफ टी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये ई जी जीरो होने पर क्यों ये यहाँ पर नहीं बता पाई कि क्यों ये वाला कन्फिग्रेशन लेबाइल है और ये वाले कन्फिग्रेशन इनर्ट है जबकि सब में ई में कैसे इलेक्ट्रॉन है जीरो ओके अब यहाँ पर देखिए आप अकॉर्डिंग टू सी एफ टी अगर किसी मेटल आयन में किसी कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन में इफ देयर आर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन ई जी ऑर्बिटल्स देन इट विल बी लेबाइल कॉम्प्लेक्स तो अगर हम सी एफ टी थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स ई जी सेट में है तो वो कैसा होगा लेबाइल होगा तो यहाँ पर डिफरेंट कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं टी टू जी थ्री ई जी वन इट इज़ हाई स्पिन डी फोर कॉम्प्लेक्स देन टी टू जी थ्री ई जी टू हाई स्पिन डी फाइव कॉम्प्लेक्स टी टू जी फोर ई जी टू हाई स्पिन डी सिक्स कॉम्प्लेक्स देन टी टू जी सिक्स ई जी टू डी एट देन डी सेवन हाई स्पिन टी टू जी फाइव ई जी टू देखिए ई जी में इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए देन डी नाइन टी टू जी सिक्स ई जी थ्री एंड देन डी टेन टी टू जी सिक्स ई जी फोर तो आप देखिए ई जी में एक इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है या चार इलेक्ट्रॉन है तो अगर ई जी में इलेक्ट्रॉन है तो वो वाले कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होंगे लेबाइल होंगे अकॉर्डिंग टू सी एफ टी और अगर ई जी में इलेक्ट्रॉन जीरो हैं तो वो लेबाइल भी हो सकते हैं और वो इनर्ट भी हो सकते हैं यहाँ पर देखिए डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से अगर रिएक्शन होगी तो वो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट जनरेट होगा तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट बता रही हूँ मैं आपको सी का बहुत इसमें हम डीप में तो नहीं घुसेंगे लेकिन एक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम एक एनर्जी है उसको कैलकुलेट करके भी हम 
जो जो उसका इनर्टनेस और लेबिलिटी है उसके बारे में बता सकते हैं तो अगर डिसोशिएशन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा स्क्वायर पिरामिडल और जो रिएक्टेंट है वो क्या है ऑक्टाहीड्रल तो अगर हम सी एफ एस सी ऑफ स्क्वायर पिरामिडल में से अगर सी एफ एस सी ऑफ ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा लॉस इन सी एफ एस सी और जो लॉस इन सी एफ एस सी होता है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी और इसको हम कहते हैं सी एफ ए ई सी एफ ए ई कहते हैं इस लॉस को और अगर हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म की तरह के थ्रू देखें तो वी विल फाइंड दैट पेंटागनल बाईपिरामिडल विल बी द ट्रांजिशन स्टेट और अगर हम यहाँ पर लॉस इन सी एफ एस सी निकालना चाहें तो हम पेंटागनल बाईपिरामिडल जोमेट्री की सी एफ एस सी निकालें और उसमें से सी एफ एस सी ऑफ ऑक्टाहीड्रल को अगर माइनस करें तो जो लॉस इन सी एफ एस सी आता है दैट विल बी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग आइटर द कॉम्प्लेक्स इज इनर्ट और इट इज लेबाइल ओके okay? तो अगर ये लॉस नेगेटिव हो अगर ये सी एफ एस सी का लॉस नेगेटिव हो तो वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाता है वो एक्ट नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन में विद एनी लिगेंट सी एफ एस सी नेगेटिव अगर है अगर सी एफ एस सी जो लॉस इन सी एफ एस सी है दैट इज सी एफ ए ई अगर वो पॉजिटिव है या जियो है तो वो एक लोबाइल कॉम्प्लेक्स है तो सी एफ टी के बेसिस पर हम बता सकते हैं अगर हम सी एफ ए ई कैलकुलेट कर लें हर एक कंपाउंड के लिए और थ्रू डिसोशिएटिव मैकेनिज्म एंड थ्रू एसोशिएटिव मैकेनिज्म देन वी कैन डिसाइड वेदर द कॉम्प्लेक्स इज इनर्ट और लेबाइल और ये काम किसने किया था बसालो एंड पियर्सन दे कैलकुलेटेड द सी एफ एस सी फॉर लो स्पिन एंड हाई स्पिन स्क्वायर पिरामिडल एंड पेंटागनल बाई पिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस तो ये डिफाइंड हाँ, हैं हम चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसके लिए हमें इनकी स्प्लिटिंग आनी चाहिए पेंटागनल बाई पिरामिडल की एंड स्क्वायर पिरामिडल की अगर हम उनकी स्प्लिटिंग आती होगी देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द सी एफ एस सी ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देन वी कैन कंपेयर विद द सी एफ एस सी ऑफ ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स एंड देन वी कैन चेक द लॉस इन सी एफ एस सी दैट इज सी एफ ए सो इन दिस वे वी कैन डिसाइड वेदर द कॉम्प्लेक्स इज इनर्ट और लेबाइल सो इफ वी सी द जिस्ट ऑफ द लेक्चर अब हम इस लेक्चर का जिस्ट देखें तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा रिविजन रिविजन हम करेंगे इसका हमने इस लेक्चर में पढ़ा अबाउट काइनेटिक स्टेबिलिटी काइनेटिक स्टेबिलिटी के के बेसिस पर कॉम्प्लेक्सेस दो तरीके के होते हैं वन इज इन आर्ट एंड अदर इज लेबाइल और ये जो लेबिलिटी है और जो इनर्टनेस है इसको हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड विद द हेल्प ऑफ सी एफ टी वी कैन एक्सप्लेन बेटर विच कंपाउंड इज इनर्ट और विच कंपाउंड इज विच इज लेबाइल ओके तो अगर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी और लेबिलिटी को देखें काइनेटिक स्टेबिलिटी नहीं एक्चुअली काइनेटिक लेबिलिटी एंड काइनेटिक इनर्टनेस तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर रिएक्शन फास्ट होती है सब्सटीट्यूशन की वो कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली लेबाइल होते हैं और जहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फास्ट नहीं होती वो काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी वर्सेस काइनेटिक स्टेबिलिटी सो थैंक यू वेरी मच